ാണ് രണ്ടു മാസത്തിലധികം ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാമിന്റെ സിലബസ് വൃത്തിയായി വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയില് ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് നമുക്ക് പറയാം പഴയ സിലബസ് തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ഡിവിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്കിനും ഇത്ര മാർക്ക് ആണെന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് അത് വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം കാരണം കഴിഞ്ഞ പി എസ് സി എക്സാംസ് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ പല ചോദ്യങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത് എസ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എസ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് സിലബസ് വൃത്തിയായി നോക്കുക അതിലെ ഓരോ ടോപ്പിക്സും എസ് എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗത്ത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക അത് വൃത്തിയായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് സിലബസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഈ ഒരു സിലബസിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്ലാസ്സും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം എസ് സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്ത ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും ഓരോരോ പ്ലേലിസ്റ്റിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരോ പ്ലേലിസ്റ്റിലായിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്കുകൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് തോന്നിയാൽ ആ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ചയോട് കൂടി ഈ ഒരു പ്ലസ് ടു ലെവൽ കോമൺ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് വൈസ് റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സിലബസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കാം അതിന് തന്നെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചരിത്രമാണ് ചരിത്രം അഞ്ച് മാർക്കാണ് പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷന് ചരിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരള ചരിത്രം പഠിക്കണം ലോക ചരിത്രം പഠിക്കണം ഇന്ത്യ ചരിത്രം പഠിക്കണം അതിൽ കേരളത്തിൽ വരുന്നത് യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിന് ശേഷമുള്ള കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം വരെയാണ് നമുക്ക് വായിക്കാം കേരള യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവ് യൂറോപ്യന്മാരുടെ സംഭാവന മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മുതൽ ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ വരെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം സാമൂഹ്യ മത നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ സാഹിത്യ സ്രോതസ്സുകൾ ഐക്യ കേരള പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിന് ശേഷമുള്ള കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം അടുത്തത് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ മധ്യകാല ഭാരതം തൊട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സംഭാവനകൾ അടുത്തത് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണം സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രകാലത്തെ സാഹിത്യവും കലയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടന ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ പുരോഗതി വിദേശ നയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊന്നിന് ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം അടുത്തത് ലോകം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം ചൈനീസ് വിപ്ലവം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ അപ്പൊ ഇത്രയും സെക്ഷന് അഞ്ചു മാർക്കാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രമാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തില് ചരിത്രം പോലെ തന്നെ ലോക ഭൂമിശാസ്ത്രം വരുന്നുണ്ട് കേരള ഭൂമിശാസ്ത്രം വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഘടന അന്തരീക്ഷം പാറകൾ ഭൗമോപരിതലം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും കാറ്റും താപനിലയും മൃദുക്കളും ആഗോള പ്രശ്നങ്ങൾ ആഗോള താപനം വിവിധതരം മലിനീകരണങ്ങൾ മാപ്പുകൾ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പുകൾ അടയാളങ്ങൾ വിദൂര സംവേദനം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവര സംവിധാനം മഹാസമുദ്രങ്ങൾ സമുദ്ര ചലനങ്ങൾ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും അതായത് ഇന്ത്യ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ വരുന്നത് ഭൂപ്രകൃതി സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവയുടെ സവിശേഷതകൾ ഉത്തരപർവ്വത മേഖല നദികൾ ഉത്തരമ
സവിശേഷതകൾ നദികൾ കാലാവസ്ഥ സ്വാഭാവിക സസ്യപ്രകൃതി വന്യജീവി കൃഷിയും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും ധാതുക്കളും വ്യവസായവും ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ റോഡ് ജല റെയിൽ വ്യോമ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അഞ്ചു മാർക്കാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അടുത്ത വരുന്നത് പൊതുഭരണം സവിശേഷതകളും പ്രവർത്തന രീതിയും ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ് ഇ ഗവൺമെന്റ് വിവരകാശ കമ്മീഷനും വിവരകാശ നിയമവും ലോക്പാലും ലോകായുക്തയും സർക്കാർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി ലെജിസ്ലേച്ചർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമവും ചട്ടങ്ങളും തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണം തൊഴിലും ജോലിയും ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതികളും ഭൂപരിഷ്കരണം സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ മുതിർന്നവർ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ എന്നിവരുടെ സംരക്ഷണം സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ സാമൂഹിക സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ അഞ്ചു മാർക്കാണ് അടുത്തത് ധനതത്വശാസ്ത്രം അഞ്ചു മാർക്കാണ് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ദേശീയ വരുമാനം പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഉൽപാദനം ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ നീതി ആയോഗ് വിവിധ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം റിസർവ് ബാങ്ക് പൊതുവരുമാന മാർഗങ്ങൾ നികുതി നികുതി ഇതര വരുമാനങ്ങൾ പൊതു ചെലവ് ബജറ്റ് സാമ്പത്തിക നയം അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അഞ്ചു മാർക്കാണ് പ്രതിനിധി സഭ ആമുഖം മൗലികാവകാശങ്ങൾ മാർഗ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ മൗലിക കടമകൾ പൗരത്വം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പഞ്ചായത്ത് രാജ്യ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ ചുമതലകളും അടിയന്തരാവസ്ഥ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് അടുത്തത് ബയോളജി അഞ്ചു മാർക്കാണ് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് മനുഷ്യരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവറിവ് ജീവകങ്ങളും അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളും രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ കാർഷിക വിളകൾ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ വനങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയുമാണ് ആകെ അഞ്ചു മാർക്കാണ് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും പ്രവൃത്തിയും ശക്തിയും ഊർജവും അതിന്റെ പരിവർത്തനവും താപവും ഊഷ്മാവും പ്രകൃതിയിലെ ചലനങ്ങളും ബലങ്ങളും ശബ്ദവും പ്രകാശവും സൗരയൂഥവും സവിശേഷതകളും ആറ്റവും ആറ്റത്തിന്റെ ഘടനയും അയിരുകളും ധാതുക്കളും മൂലകങ്ങളും അവയുടെ വർഗീകരണവും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും രസതന്ത്രം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അടുത്ത വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് അഞ്ചു മാർക്ക് തന്നെയാണ് ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അതിൽ ഹാർഡ്വെയർ വരുന്നുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് സൈബർ ക്രൈംസ് ആൻഡ് സൈബർ ലോസ് സ്പോർട്സ് ലിറ്ററേച്ചർ അഞ്ചു മാർക്കാണ് ടോട്ടല് കല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദൃശ്യശ്രാവ്യ കലകൾ ഇവയുടെ ഉത്ഭവം വ്യാപനം പരിശീലനം എന്നുകൊണ്ട് പ്രശസ്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ പ്രശസ്തരായ കലാകാരന്മാർ പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുക അടുത്ത വരുന്നത് കായികമാണ് കായിക രംഗത്ത് വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തിലെയും പ്രധാന കായിക താരങ്ങൾ അവരുടെ കായിക ഇനങ്ങൾ അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമതികൾ പ്രധാന അവാർഡുകൾ അവാർഡ് ജേതാക്കൾ ഓരോ അവാർഡും ഏത് മേഖലയിലെ പ്രകടനത്തിനാണ് നൽകുന്നത് പ്രധാന ട്രോഫികൾ ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കായിക ഇനങ്ങൾ പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കളിക്കാരുടെ എണ്ണം കളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പദങ്ങൾ ഒളിമ്പിക്സ് ഒളിമ്പിക്സിലെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പ്രധാന വേദികൾ രാജ്യങ്ങൾ പ്രശസ്തമായ വിജയങ്ങൾ കായിക താരങ്ങൾ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനങ്ങൾ വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് പാര ഒളിമ്പിക്സ് പിന്നെ വരുന്നത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അടുത്തത് ദേശീയ ഗെയിംസ് അടുത്തത് ഗെയിംസ് ഇനങ്ങൾ അതിൽ മത്സരങ്ങൾ താരങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും ദേശീയ കായിക ഇനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വിനോദങ്ങളും പിന്നെ വരുന്നത് സാഹിത്യമാണ് അതിൽ മലയാളത്തിലെ പ്രധാന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആദ്യ കൃതികൾ കർത്താക്കൾ ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിലെയും പ്രധാന കൃതികൾ അവയുടെ കർത്താക്കൾ എഴുത്തുക തൂലിക നാമങ്ങൾ അപരനാമങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൃതികൾ പ്രശസ്തമായ വരികൾ കൃതികൾ എഴുത്തുക മലയാള പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആരംഭം തുടക്കം കുറിച്ചവർ ആനുകാലികങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ അവാർഡിനർഹരായ എഴുത്തുക കൃതികൾ 
ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ മലയാളികൾ അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ മലയാള സിനിമയുടെ ഉത്ഭവം വളർച്ച നാഴികക്കല്ലുകൾ പ്രധാന സംഭാവന നൽകിയവർ മലയാള സിനിമയും ദേശീയ അവാർഡും അടുത്തത് സംസ്കാരം കേരളത്തിലെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ പ്രശസ്തമായ ഉത്സവങ്ങൾ കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ സാംസ്കാരിക നായകർ അവരുടെ സംഭാവനകൾ പിന്നെ വരുന്നത് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ് കറന്റ് അഫയേഴ്സിന് അഞ്ചു മാർക്കാണ് അടുത്തത് ഇനി അപ്പൊ ഇത്രയും സെക്ഷനോട് കൂടി ജി കെ എന്ന സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത ഇനി വരുന്നത് സിമ്പിൾ അരിത്തമറ്റിക്കൻ മെന്റൽ എബിലിറ്റി അതിൽ ലഘുഗണിതം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ അരിത്തമറ്റിക്കിന് പത്ത് മാർക്കാണ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും ഭിന്ന സംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും ശതമാനം ലാഭവും നഷ്ടവും സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും അംശബന്ധവും അനുപാതവും സമയവും ദൂരവും സമയവും പ്രവൃത്തിയും ശരാശരി കൃത്യങ്കങ്ങൾ ജാമതീയ രൂപങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ് വിസ്തീർണം വ്യാപ്തം പ്രോഗ്രഷനുകൾ അടുത്തത് മാനസിക ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ എബിലിറ്റി പത്ത് മാർക്കാണ് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രേണികൾ സംഖ്യാശ്രേണികൾ അക്ഷര ശ്രേണികൾ ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ഥാന നിർണയ പരിശോധന സമാന ബന്ധങ്ങൾ ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക സംഖ്യ അവലോകന പ്രശ്നങ്ങൾ കോഡിങ്ങും ഡീകോഡിങ്ങും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ദിശാവബോധം ക്ലോക്കിലെ സമയവും കോണളവും ക്ലോക്കിലെ സമയവും പ്രതിബിംബവും കലണ്ടറും തീയതിയും റിക്കൽ ശേഷി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത വരുന്നത് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഇരുപത് മാർക്കാണ് അതിലെ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷില് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിന് പത്ത് മാർക്കാണ് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെന്റൻസസ് ആൻഡ് ഇന്റർചേഞ്ച് ഓഫ് സെന്റൻസസ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എഗ്രിമെന്റ് ഓഫ് സബ്ജക്ട് ആൻഡ് വേർഡ് ആർട്ടിക്കിൾ അതില് ഡെഫിനിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ആൻഡ് മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആൻഡ് ജെറോൺസ് ടെൻസസ് tenses in conditional sentences prepositions the use of correlatives direct and indirect speech active and passive voice correction of sentences degree of comparison adutha 10 mark varunada vocabulary aanu adile singular and plural singular and plural change of gender collective nouns verb formation from other words and use of prefix or suffix compound words synonyms antonyms phrasal verbs ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട്സ് വേർഡ് ഓഫൺ കൺഫ്യൂസ് സ്പെല്ലിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ദർ മീനിങ്സ് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് മീനിങ് ഓഫ് കോമൺ അബ്രിവിയേഷൻസ് പിന്നെ വരുന്നത് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് പത്ത് മാർക്കാണ് ഇതിൽ മലയാളം പദശുദ്ധി വാക്യശുദ്ധി പരിഭാഷ ഒറ്റപ്പദം പര്യായം വിപരീത പദം ശൈലികൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ സമാന പദം ചേർത്തെഴുതുക സ്ത്രീലിംഗം പുല്ലിംഗം വചനം പിരിച്ചെഴുതൽ ഘടകപദം അല്ലെങ്കിൽ വാക്യം ചേർത്തെഴുതുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളത് സിലബസ് നല്ല വാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ സമയം ഒട്ടും കളയാതെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ കാര്യം